meine Damen und Herren, in früheren Jahren, in den 50er Jahren, als ich viel in Anatolien reiste, weil ich damals an der Universität Ankara lehrte, habe ich das anatolische weite Land lieben gelernt. Und zwar, wie ich es bei so vielen Dingen getan habe. Ich habe es durch die Gedichte lieben gelernt. Und wenn wir in einem der alten Autobusse oder in einem alten flachlichen Auto durch Anatolien fuhren, habe ich immer wieder Jonas Emre gelesen und auch dann übersetzt. Und eins seiner Gedichte scheint mir die anatolische Landschaft ganz besonders schön einzufangen. Brauchst du wieder irres Herz und sprudelst wie die Wasserhände? Fließt wieder blutige Träne du, dass du mir meinen Weg verstehst? Ich war zu stark auf deinem Weg, du wies es ganz von drüben hin. Bist du der Berg mit Steinen Bus, der sich mir streng entgegenstellt? Du Schneeberg, der wie Räuber hier hinabkommt, grimmig auf den Weg. Ich war von meinem Freund getrennt. Bist du's, der mir den Weg verstellt? Am Haupt der Berge voller Schnee, o oh Wolke, Traube, Traube, schwer, dein Haar dir lösen, weinst du mich, wenn Tränen, Tränen, Tropfen fällt? Zur gleichen Zeit, in den 50er Jahren, entstanden auch die Dichte über Anatolien. Und Janik Kühlebe, bis heute einer der bekanntesten zeitgenössischen Dichter der Türkei, hat die Härte der Zeit in Sivas beschrieben. Sivas, einer der kältesten, wenn auch einer der interessantesten Orte Anatoliens. Wenn Julius Emre in seinem Gedicht die ewige Sehnsucht aufnimmt und die Natur gewissermaßen als Feind ansieht, die er sich ihm entgegenstellt und ihn von seinen mystischen Geliebten trennt, dann bringt David Kulebi ein realistisches Bild auf den Wegen von Sivas. Auf den Wegen von Sivas, Nacht um Nacht, fahren Züge von Ochsenkarren mit eigenen Rädern. Trage die Bauern die Schweigenden Holz oder Salz oder Kranke vor? Langsam fahren die Ochsenkarren auf den Wegen von Sivas. Nacht um Nacht. Nicht Sterne hoch am Himmelszelt, nicht brausen ihres verfüllte Herzen. Es weht ein Messer scharfer Wind, Hand und Fuß schwillt. Auf den Wegen von Sivas, Nacht um Nacht, fahren langsam die Ochsen. Lastwagen kommen, Lastwagen gehen, alle in dicken Staub. Kein Werfer prallen auf den Weg, Wagen zerstreuen sich die Fahrerfluge. Auf den Wegen von Sivas, Nacht um Nacht, fahren Züge von Ochsenkarren. In jenen Jahren entstanden nicht wenige solcher anatolischen Gedichte. Denn Anatolien war seit die Seltschuken im August 1071 ihren Weg nach Anatolien gefunden hatten, indem sie die Byzantiner in der Schlacht von Manzikerte schlugen. Ein Land, da Gedichte geschrieben wurden, aber es war auch für viele Jahrhunderte ein Hinterland, das vernachlässigt wurde. Der Grund ist einfach, nach der Eroberung Istanbuls am 29. Mai 1953 wurde Istanbul zum wirklichen Herz des Osmanischen Reiches. Alles, was man und Namen hatte, was dichtete, was schrieb, was malte, was kalligrafierte, fand sich in Istanbul und Anatolien wurde mehr und mehr vergessen. Wir wissen wenig von der frühen Literatur in Anatolien. Als die Seltschuken kamen, brachten sie eine türkische Sprache mit, aber die Literatursprache, die Hochsprache war das Persische und so wie in vielen anderen Gebieten wurde auch das Persische zur Literatursprache in den neu eroberten Gebieten während die Eingeborenen, die Byzantiner, ja Griechisch sprachen. Das, was Persische in jener Zeit die wirklich führende Sprache war, wissen wir ja aus den Gedichten des größten in Anatolien lebenden Dichters, Mevran Hajjalaladin Lubi, dessen Werk fast ausschließlich in Persisch mit wenigen Einsprengseln arabischer Gedichte und 
mit einigen türkischen und griechischen Ausdrücken und Sätzen. Aber zu dieser Zeit, das heißt in der Mitte des 13. Jahrhunderts, muss sich schon eine Volksdichtung in der türkischen Sprache ausgebildet haben. Wir wissen so kaum etwas von den ersten Versuchen. Sie müssen da gewesen sein, denn es gibt ja wohl kein Volk, das sich nicht mit seinem Versuch in seiner eigenen Muttersprache Gedichte über das tägliche Leben, über Liebe und Trennung, über Geburt und Tod und über die grausame und doch schöne Natur schreibt. Aber diese türkische Dichtung erscheint zum ersten Mal in der Mitte des 13. Jahrhunderts in einigen Versen von Gaya Tamsa, die sich noch ganz an die klassische persische Dichtung anlehnen und auch Mervan als eigener Sohn, Sultan Salah, hat einen türkischen Divan geschrieben, der die Gedanken seines Vaters übernimmt und in einer einfacheren Sprache verdeutlicht. Aber der eigentliche Durchbruch der türkischen Volksdichtung kommt mit Jonas Emre. Jonas Emre ist bis zum heutigen Tage für alle die Türkei, die Türkei und die Türkei sind eine zentrale Gestalt in der Entwicklung der türkischen Mentalität und der türkischen Dichtung. Und seine Gedichte haben seit Anfang dieses Jahrhunderts wieder eine neue Schau von Anhängern gefunden. Und viele von ihnen werden das großartige Jonas Emre Oratorio zu von Adnan Saigun kennen, das vor etwa 55 Jahren geschrieben wurde und bis heute eines der wichtigsten modernen Musikstücke der Türkei geblieben ist, eine Öffnung eines neuen Weges. Die türkische Volksliteratur war, wie ich schon bemerkte, bis Anfang unseres Jahrhunderts verhältnismäßig unbehindert in der Frankfurt. Sie wurde verachtet, es war einfache, nicht sehr raffinierte Verse. Sie folgte vor allen Dingen nicht den klassischen persischen und arabischen Metren, die für die Hochpoesie, die Divan Elbirte, gültig waren, sondern sie folgten dem Parmakeshabe, dem mit dem Finger zu zählenden Maß, nämlich dem Wechsel von Hebungen und Senkungen und war dadurch sehr viel leichter sehbar. Die Tatsache, dass Volksliteratur in den Großstädten, in den Hauptstädten kaum beachtet wird, ist ja nichts Neues. Wenn Sie auf die Literaturgeschichte des muslimischen Indiens eingehen, wo genau wie in Anatolien und in Istanbul das Persische die eigentliche Sprache der Literatur war, dann sehen Sie, dass Dichter, die versuchten, in Urdu, in Bengali oder in Sindhi zu schreiben, sich erst einmal bei ihren Lesern entschuldigten, dass sie eine so niedere Sprache verwendet und ihre Gedichte wurden erst nach Jahrhunderten als in ihrer ganzen Schönheit entdeckt. Genau das geschah in der Türkei. Und wir brauchen uns nur daran zu erinnern, dass in Deutschland als Herder am Ende des 18. Jahrhunderts seine Stimmen der Völker in Liedern ausgab, auch er große Schwierigkeiten hatte, das überhaupt als Literatur zu verkaufen. Niemand interessierte sich für Dinge, die vom Volk geschrieben waren. In der Türkei war es mit dem Ende des Osmanischen Reiches und vor allen Dingen durch die Arbeiten von Männern wie Sia Gökal, dem so viel an der Türkisierung des türkischen Islam lag und etwas später Mehmet Emin, dass man auf die Schätze der anatolischen Dichtung aufmerksam wurde und als Atatürk dann das Kalifat und das Sultanat abschaffte, 1923 und 1924, begann man sich auf das türkische Erbe zu besinnen. Und es ist in diesen Jahrzehnten, seit der Mitte der 20er Jahre, dass ein ganz neues Gefühl für Dichtung entstanden ist. Die Volksdichtung hat dann auch die eigentliche Hofdichtung ersetzt und wenn Sie türkische Literatur der späteren Zeit lesen, also unserer Zeit, dann werden Sie sehen, wie Anatolien jetzt an die Stelle Istanbuls tritt, zumindest in sehr vielen Gedichten. Die Formen, die Bilder sind aus dem Alltagsleben 
hat des Landes genommen und die Richter haben versucht, wie wir es gerade bei Gary Kirby sagen, sich in die Stimmung der einsamen und gefährdeten Gebiete hineinzuversetzen. Man könnte eine ganze Anthologie solcher moderner Anatolien-Gedichte zusammenstellen, die einer Anthologie der Istanbuler Gedichte, wie sie 1953 verschieden ist, durchaus zur Seite zu stellen wäre. Ein Grund für die, das größere Interesse an der Erfolgsdichtung ist auch in der Schriftreform Atatürks zu sehen, als er 1928 die arabischen Buchstaben durch Lateinbuchstaben ersetzte, war für die gesamte Türkei das klassische Erbe im Grunde verschlossen, denn vieles der klassischen Buchdichtung hat sich ja vor allen Dingen auch durch Schriftspiele, durch Anspielungen auf Wortspiele, auf Buchstaben und so weiter erklären lassen, was den folgenden Generationen absolut unbekannt blieb und verschlossen blieb. Denn selbst in lateinischer Umschrift ist ein Gedicht von Bari oder Fusuli kaum zu verstehen, wenn man nicht einen großen Kommentar dazu hat. Hier war es wiederum die traditionelle Literatur, Anatoliens zusammen mit den westlichen Einflüssen, die auf die Türkei gewirkt hatten, aus der man nun neue Klassen schöpfte. Und hier steht Julius Emre am Beginn und am Ziel dieses Weges. Wir wollen hier heute nicht nur über Julius Emre sprechen, das würde einen ganzen Vortrag in sich bedeuten. Sie alle kennen ja das berühmte Gedicht von Jonathan der Makler, Makar Allah, Riyudiyu, der Paradies, die Flüsse all, sie fließen mit dem Ruf Allah. Und Sie kennen wahrscheinlich auch seine Tekerleme, in dem er den paradoxen Wort und seine Erfahrungen ausspricht, die ich auf dem Pflaumenbaum, um Trauben dort zu pflücken. Der Meister des Gartens sagte zu mir, was stimmst du meine Walnuss? was dann als Hinweise auf die Zufische Lehren verstanden wird. Die Pflaume ist die Scharia, das Gesetz, das einen harten Kern hat. Die Traube ist die Tarika, der mystische Pfad, der süß ist, aber auch noch kleine Kernchen hat, während die Nuss die göttliche Wahrheit ist, an die man nur ganz schwer herankommt. Aber wenn man sie einmal geöffnet hat, findet man den süßen Kern, aus dem man dann äh, das heilsame und wohlschmeckende Öl gewinnen kann. Das ist äh, eines der typischen zuflöpferischen Wege, mit denen die Dichter versucht haben, die Geheimnisse des Pfades äh, klarzumachen. Und das bringt uns auf einen sehr wichtigen Aspekt der Dichtung des Jonas Emmer und auch vieler, vieler seiner Nachahmen. Er war ein Mystiker. In der Zeit, als er lebte, und er muss ungefähr um, 1300, um 1250 geboren sein und scheint auch in der Plan Natural die Lumi in Konya getroffen zu haben, in dieser Zeit gab es in den Zentralgebieten des Islam, der Islamischen Reiche, in Ägypten, in Irak, in Iran, auch in Indien, schon eine Reihe von großen mystischen Orten, die sich im Laufe des 12. und 13. Jahrhunderts herausgebildet hatten. In Anatolien kamen die mystisch interessierten Sucher in kleinen Gruppen zusammen, die sich um einen Chef, ein Pier scharten. Und die Emres war eine dieser Untergruppen. Erst in etwas späterer Zeit treten dann die großen klassischen Orden auch in Anatolien auf. Und mit der Verlagerung der Macht nach Istanbul wird dort ein weiteres großes Zentrum der Sufisten geformt. Julius Emre gehörte zu denen, die ihre Lieder sangen, um bei den Gruppen der Derwische vielleicht im Sicker mitzuwirken. Deshalb haben viele seiner Gedichte Ende wiederholte Reime wie Alhamdulillah, Gott sei Dank oder rufet Gott an oder irgendeine religiöse Formel. Und man kann sich wohl vorstellen, dass in den Versammlungen der Derwische diese Lieder gesungen wurden und als eine Art Sicker galten. 
Was Julius Embre so auszeichnet und was ihn zum Muster für alle späteren zufischen Volksdichter gemacht hat, ist die Schlichtheit seiner Sprache und seine Fähigkeit, überall Erfahrungen zu sammeln, überall Erscheinungen des Göttlichen zu sehen. Und wenn Mervana Rumi, der immerhin für einen Mystiker erstaunlich viele Bilder aus dem täglichen Leben nahm, sein großes Maß wie mit der Rohrflöte beginnt die Rohrflöte, die abgeschnitten vom Röhrig klagt und äh, sich nach der Heimat sehen, so sieht Jonas Embre die klagende Seele unter einem ganz anderen Bild. Einem Bild, das uns allen äh, vertraut ist, wenn wir in Anatolien gereist sind, nämlich das Wasserrad, das Schöpfrad. Der Dertlidor, der Klage, das klagende Schöpfrad, ist es, das ihn inspiriert. Ach Schöpfrad, warum klagest du? Ich leide, darum klage ich. Denn sieh, ich liebe meinen Herrn und eben darum klage ich. Mein Name ist das Schmerzensrad. Mein Wasser fließt so glatt, so glatt, wie es der Herr befohlen hat. Und eben darum klage ich. Sie fanden sich auf Berges weg. Sie brachen Arm und Bein mehr schlecht. Zum Schöpfrad schien ich ihnen recht. Und eben darum klage ich. Zurecht schnitt mich der Zimmermann, wie es jedem Lied die Stelle an. Von Gott kam dieser Jammer an. Und eben darum klage ich. Ich ziehe das Wasser aus dem Grund. Dies ist aus und drehe mich rund, sie, wie ich leide, Stund in Stund, und eben darum klage ich. Ich war ein Baum aus Bergen fern, nicht süß noch bitter ist mein Herr, ich bete stets zu meinem Herrn, und eben darum klage ich. Der derbisch Junus säuft sein Ach, der Sünde hielt sein Tränen wach, ich liebe Gott ja allgemein, und eben darum klage ich. Es ist hier das typische Bild Anatolien, das Quietschen des Schöpfrades erscheint demjenigen, der Ohren hat zu hören, als das Klagen der Seele, die über ihre Sünden weint und die von ihrem Vorboden, von dem ewigen Wald getrennt ist und sich nun immer wieder durch ihr Klagen an Gott erinnert und die Menschen ebenfalls an Gott erinnert. Es ist diese Klage, die alles durchbringt, die in den Gedichten von Junos immer wieder zu finden ist. Aber er weiß auch, dass, wie es der Koran sagt, alles, was geschaffen ist, trotz dieser Schmerzen, Gott lobt und preist. Und eines seiner bekanntesten Gedichte beginnt daher, mit Bergen und mit Steinen auch will ich dich rufen, Herr, o oh Herr. Mit Vögeln früh im Morgen auch will ich dich rufen, Herr, o oh Herr. Mit Fischen des Wassers und Gazellen der Rund, mit Yahu aus der Torenmund, will ich dich rufen, Herr, o oh Herr. Und alles, was er sieht, Menschen, Tiere, Propheten, Wolken, alles ruft Gott an und er fügt sich in diesen Reihen. Diese Art Dichtung war verständlicherweise etwas, was auch die einfachsten Menschen verstehen konnten. Sie verlangte keine hohe Bildung, sie verlangte nicht dass man komplizierte persische Metaphern verstand. Es waren Bilder, die aus der Natur genommen waren und in denen sich Junus mit allem identifiziert. Wenn man seine Gedichte durchliest, dann kann man seine ganze Lebensgeschichte darin sehen. Wir wissen nichts von seinem aktuellen Leben, aber wir können aus seinen Gedichten sehen, wie er von einem einfachen Sünder beginnen in Reue und Schmerz langsam das Gefühl der absoluten Gottesgewissheit erreicht und dann zu den hohen Jubeltönen geht, die ihn auch im Paradies begleiten werden. Ich erwähnte schon dieses Gedicht von Jonathan von McClure. Es ist die Wandlung eines einfachen Menschen in einem großen Weisen, eine Wandlung, die er seinen Mitmenschen in seiner Dichtung nahe macht. Und dass seine Gedichte immer wieder gesungen worden sind, ist ganz natürlich. Und sie sind, das können wir wohl ohne Übertreibung sagen, bis zum heutigen Tage ein Schatz der türkischen Sprache. 
Wie gesagt, sein irdisches Leben ist unbekannt. Er ist 1321 gestorben, für hohe Alter, wie wir annehmen können. Und äh, man weiß den eigentlichen Ort seines Grabes nicht. Sieben anatolische Städte streiten sich um die Ehre, seine Überreste zu bewahren. Aber, wie ein Schockelehrte gesagt hat, es kommt gar nicht darauf an, wo er begraben ist, denn er lebt ja in den Herzen der Türken weiter. Nun wäre es natürlich verkehrt, wenn wir denken, dass die gesamte anatolische Volksliteratur von der Rüstung beeinflusst ist. Sie war sehr stark und Junus Beispiel ist von Hunderten von Dichtern und Dichterlinien nachgeahmt worden. So sehr, dass es oft schwierig ist, seine eigenen Gedichte und die seiner Nachahmer zu unterscheiden. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch in allen Völkern eine ganz genuine Liebeslyrik, eine Lyrik, die davon spricht, wie die Volkssänger, die Olsan, mit ihrer Laute oder was immer für ein Instrument durch die Gegend zogen. Und hier ist es wiederum so, dass wir die Namen sehr vieler dieser Sänger kennen, aber wir können sie kaum lokalisieren und wissen in vielen Fällen auf ihre Zeit nicht. Vielleicht der bekannteste aus dieser Gruppe ist ein Dichter, der sich selbst mit Karaja Orlan bezeichnet und um 1600 gelegt werden durfte. Man hat feststellen können, dass er zu den Büchern im nördlichen Taurus gehörte. Er ist in Mut begraben, aber auch sonst wissen wir kaum etwas von ihm. Kein geringerer als Jascha Gemal hat ihm eine Artikel, einen Aufsatz, eine Geschichte gewidmet und hat auch das Skript für einen der über ihn gedrehten Film geschrieben. Karaja Orlan ist vielleicht der anmutigste und liebenswürdigste dieser zahllosen Dichter und äh, er hat sein Liebesabenteuer, seine Wünsche, seine Hoffnungen in den charmantesten Versen geschrieben, die, so wie Jonas Vers auf dem religiösen Gebiet, auch heute noch lebendig sind. Was passiert ihm, wenn er so durch die Berge schreitet? Am Morgen traf ein Mädchen hin, ein Wuchs wie ein Zypressenzweig und bei ihr eine junge Frau mit roten Wangen, Honig gleich. Die Frau wird ein Rudi sein, das Mädchen ist ein Engelrein. Die Frau rot grünender Walres ein, das Mädchen groß und knospengleich. Verschlossen war der Frau und mein Herz war durch das Mädchen. Ein Scherbe war die junge Frau, das Mädchen war nur Honig gleich. Ach Frau, rein ist dein Gesicht, ach Mädchen, keiner gleicht dir nicht. Ich bin Karajola Schrift von beider Tür dem Sklaven gleich. Er kann sich also nicht mehr entscheiden, das soll ja manchmal vorkommen. Und äh, manchmal redet er die eine Geliebte an, wir wissen nicht, ob es die junge Frau oder das Mädchen ist. Wer ich am Himmel zählt ein Raub, wer ich im Erdenreich ein Schraub, wer rot getupftes Leinen auf, dass sie um ihren Hals nicht fällt. Und dann könnte er ganz nah bei ihr sein. Und manchmal hat er auch Glück. Am frühen Morgen traf ich eine Schöne. Sie ließ mich weinen nicht, sie ließ mich lachen. Ich habe von ihr nicht solche Ruhe verwachtet. Auf weißer Brust durfte ich mein Lager machen. Das ist natürlich ein seltener Glücksfall. In den meisten Fällen haben die Dichter darüber geklagt, dass ihre Geliebten sehr unfreundlich waren und sie immer wieder weggejagt waren. Und äh, so hat auch Karaja Oran in einem Gedicht dass in der späteren Volksdichtung mehrfach nachgeahmt worden ist, seine Gefühle gegenüber der treulosen, hartherzigen Frau dargestellt. Braubebräuchliches, kokettes Lied, du mögest werden, wie ich bin. Das Haar zum Zaus, der Rücken krumm, du mögest werden, wie ich bin. Die Rose höre auf zu blühen, der Sprosser soll den Garten fliehen, der Mundarzt von der Tür nicht ziehen, du mögest werden, wie ich bin. Statt Blumen sproß die Distel auf, statt Vogelsang der Heule laut. Die Träne fließt in Wildbachslauf, du mögest werden, wie ich bin. Ich rede hier mit Mannesmund, es flammt mein Herz zu jeder Stunde. 
ein grauer Wolf vom Pfeile und du mögest werden, wie ich bin. Wie gesagt, diese Art Fluggedichte an treulose Mädchen sind nicht selten in der späteren türkischen Volksdichtung. Bis ins 19. Jahrhundert sind wir Beispiele davon. Aber für mich ist eine der reizendsten Klage des äh, Alton Karajaola sein vergeblicher Versuch, sich ein jungen Mädchen interessant zu machen. Und da heißt es in einer wunderbaren Szene aus Anatolien, mit schwer beladenen Pferd kam von der Mühle ich. Ach, wer dies Mädel sieht, dem dreht sich der Verstand. Und 15 Jahre alt, mit 45 Zöpfen. Was tun? Ein Mädel hat mich Onkelchen genannt. Da haben wir die große Enttäuschung des Alters. Übrigens ist dieses Thema auch in anderen Volksliteraturen bekannt. Es gibt ein ganz ähnliches Gedicht im Verschluss von dem großen Verstrahlplan Patak, der sich auch beklagt, wenn das nun die jungen Mädchen sich gar nicht mehr für ihn interessieren. Und, äh, aber in Kanada Orlands Versen ist diese Enttäuschung so anmutig ausgedrückt, dass man sie immer wieder äh, hören kann. Aber kehren wir zurück äh, zu dem religiösen Beeinfluss. Und hier steht in der ganzen türkischen Literaturgeschichte, und zwar nicht nur in der Volksliteratur, ein Name im 16. Jahrhundert, ganz hoch über den anderen. Das ist Pirsultan Abdal von Sivas, der beliebteste Dichter der Aleviten, ein Mann, der wie so viele sein Leben am Galgen endete. Pirsultan, so hat Abdul Baki Gördinal festgestellt, gehörte, wie wir wussten, zu einer schiitischen Gruppe. Die Beziehungen zwischen den Safaviden, dem persischen Ardebir und den Osmanen sind ja in den verschiedensten Zeiten ganz verschieden gewesen. In frühester Zeit haben auch die Osmanen noch Geschenke an die, die großen Derbeschrein von Ardebir geschickt. Später, wie Sie alle wissen, war der safavidische Iran und dann die osmanische Türkei die beiden großen Gegner zu Beginn des 16. Jahrhunderts und in der Schlacht von Chaldera 1540 wurden die schiitischen Perser von den osmanischen Türken geschlagen. Trotzdem haben wir in dieser Beziehung zwischen Iran und der Türkei ein ganz merkwürdiges Ereignis festzustellen, der so der Schar von Iran, Ismail, der Safavide, der 1501 als 14-Jähriger äh, seinen Zug begann und unter dem das gesamte iranische Gebiet ein schiitischer Staat werden sollte. Ismail schrieb Gedichte auf Türkisch, in einem Türkisch, das sehr ähnlich dem war, äh, was seine Freunde in Anatolien sprachen. Er hat mit seinen türkischen Gedichten Propaganda für den schiitischen Islam, für die Linie der Safaviden gemacht. Und auf der anderen Seite ist ein Antagonist in Istanbul, der osmanische Sultan Selim, schrieb persische Gedichte, sodass gewissermaßen die Gewichte verteilt waren. Der Osmane schreibt persisch, der Safavide schreibt türkisch. Er sah Familie natürlich aus propaganda -Kult. Aber seine Gedichte, er schrieb von den Dichtern am Khatrai, sind außerordentlich schön und ganz im Spiel der klassischen persischen mystischen Dichtung. Es waren diese Beziehungen zwischen Anatolien und dem Schrein von Ardebir, dem die Safaviden entstanden, die auch nach der Schlacht von Schadera weitergingen. Und immer wieder kamen Emissäre von Abdubir nach Anatolien und äh, eine Gruppe von ihnen, die sich in Sivas niederließ, in der Umgebung von Sivas, sind als die Jalalis bekannt. Es scheint, so können wir nach Börtenale schließen, dass äh, Pir Sultan Abdal zu dieser Gruppe gehörte. Und es ist interessant zu sehen, äh, dass man ihn als äh, Sayyid bezeichnet, also als Nachkommen des Propheten Mohammed 
und dass man sagt, er sei der Familie nach aus Jemen gekommen. Jemen war ja damals auch stark politisch beeinflusst. In seinen Gedichten finden wir Anspielungen auf Jemen. Jemen ist das Land, wo er Hazrat Ali, den Vetter und Schwiegersohn des Propheten und den ersten Imam der Shia sucht. Und in einem schönen Gedicht, in dem er die Bildersprache der anatolischen Dichter aufnimmt, ruft er, als er vom fernen Lande Jemen reiste, tat Kraniche ihr Ali nicht gesehen, als in der Luft im reichen Tanz ihn kreiste, tat Kraniche ihr Ali nicht gesehen. Wer kann im Meer die Spur der Fische wissen? Ich neigte mich vom Kamm das Auge zu küssen, den Kranichschreifer nahm im Herz zerrissen, hat Kraniche ihr Ali nicht gesehen. Es ist äh, diese Sehnsucht nach dem ersten Imam der Schia, die sein Werk durchzieht. Er machte sich dann bei dem Osmaner schön Stadthalter von Zimmer, Besucherscher, unbeliebt. Es gibt eine berühmte Geschichte, nach der der Pascha, der früher einmal Pir Sultan Abdars Schüler gewesen war, ihn zum Essen einlud und Pir Sultan Abdal mit dem Blick des Weisen schalt ihn und sagte, er sei ja doch ein Ehebrecher und ein Schurke. Er wird kein Wissen von seinem Essen zu sich nehmen und selbst seine Hunde würden nichts davon fressen. Und man rief die Hunde und tatsächlich wendeten sie sich von dem Essen des Rittaschats ab, worauf Pir Sultan Abdal ins Gefängnis geworfen und dann in Sivas gehängt wurde. Wie weit diese Geschichte historisch ist, kann man nicht sagen. Es ist ja ein sehr typisches Motiv. Und typisch ist auch, was die Volkssage vom Tode des großen Dichters gesagt hat. Am Tag, nachdem er gehängt worden war, behaupteten, die Leute, sie haben ihn durch dieses oder jenes oder das dritte oder vierte Stadttor von Sivas aus der Stadt gehen sehen und am Galten fand man nur sein leeres Gewand. Er soll sich dann nach Artebil zu den Zafabiten gegeben haben und dort gestorben sein. Aber dieses Thema, dass ein Mystiker, ein Märtyrer der Gottesliebe getötet wird und dann am nächsten Tag gesehen wird, wie er aus dem Stadttor geht, ist ein Wandermotiv, das wir auch aus Indo-Pakistan kennen, wo es einem Zeitgenossen Mevlanas in Multan so geschah. Wie dem auch sei, die Aleviten haben die Dichtung äh, Nasr, der Pirsultan Abdals, besonders geliebt und sie wird bis heute von ihnen gesungen und verehrt. Äh, seine Palette ist außerordentlich weit. Er kann ganz zarte, schöne Liebespärzchen schreiben, in denen er seine Liebe ausdrückt. Ich, Pirsotan, wenn ich die Berge wäre, voll blauer Hyazinthen Garten wäre, die Welt ganz Blume und ich Biene wäre, fängt süß und Honig nicht als Liebchens Zunge. Aber er hat auch ein Volkslied geschrieben, das viele von Ihnen wahrscheinlich im türkischen Text kennen, er nimmt das Thema des Gesprächs zwischen zwei Menschen auf, ob es nun Lieben dort Liebter sind oder ob es der Meister und sein Jünger sind. Er hat diese Form des Gesprächs in einem berühmten Gedicht dargelegt. Wenn ich ein Sprosser wäre und käme und fing vor Gott zu singen an, wenn ich ein roter Apfel wird, ihr zwei ein Spross, was sagst du dann? Wenn du ein roter Apfel wärst, auf meinen Zweig zu wachsen käme, wenn ich ein Silberhaken würde, den ich wiederholt, was sagst du dann? Wenn du ein Silberhaken wärst und mich herabzuholen käme, wird eine Hand vor dir und sehr eben weit ausgestreut, was sagst du dann? Wenn du ein Hand vor Hirse wärst, zu Boden dich zu streuen käme, wenn ich ein schönes Werk tun würde und pick dich auf, was sagst du dann? Wenn du ein schönes Raccoon wärst, sie einzeln aufzupicken kämst, wenn ich ein junger Falke würde und raubte dich, was sagst du dann? Wenn du ein junger Falke wärst, zu greifen und zu rauben kämst, wenn ich ein Wolkenbruch dann würde, der dich versehen, was sagst du dann? 
töten lassen wollte, hat er eine Reihe von herzzerreißenden geschrieben, von denen dieses eines ist. Und er hat sich, wie es so viele Mystiker getan hat, immer in der Nachfolge des großen Märtyrer-Mystikers Al-Halaj gefühlt, Mansur Al-Halaj, der 922 grausam in Bagdad hingerichtet wurde, weil er gesagt hatte, so sagt die Legende, Anahak, ich bin die absolute Wahrheit, das heißt, ich bin Gott. Es ist äh, diese Nachfolge des Märtyrer-Mystikers, die sie in der gesamten persischen Türkei und andere islamische Poesie finden. Der Mystiker weiß gemacht, dass er für seine Liebe mit dem Tode büßen muss. Und äh, wenn die Anspielungen auf Halaj auch in allen anderen Dichtern sehr deutlich sind, der Sultan hat an einer Stelle seine Identifizierung mit dem Märtyrer-Mystiker ganz klar ausgesprochen. Es ist ein Gedicht, das ganz kurz vor seinem Tode entstanden ist. Die Taten des blutlustigen Tyrannen, sie lassen schlucken ziemlich wie Nachtigall. Wenn Steine regen, gleich auch auf mich fallen. Ein Daumen schnell des Freundes schlägt mir rum. Am Galgen Tag sind Freunde rar geworden. Zehn Schmerzen sind nun 50 da geworden. Das Todesurteil ist nun klar geworden. Verschlagen werde ich und werde aufgebunden. Nicht steigt die Seele in die Himmel zu, befiehlt Gott nicht, wenn milder Regen liegt. Die Steine dieses Landes tun mir nicht weh, des Freundes Rose konnte mich verwunden. Das ist eine Anspielung auf das Schicksal von Lars, als er von seinen Mitmenschen mit Steinen geworfen wurde auf dem Weg zum Galgen oder zum Kreuz, warf sein Freund Schippli eine Rose auf ihn. Und da seufzte er, während er die Steine ertragen hatte. Und als man fragte, warum das so sei, da sagte er, die vom Freund geworfene Rose verwundet einen. Das ist auch zu einem türkischen Sprichwort geworden. Wenn ein Mensch, den man schätzt, den man liebt, den man vertraut hat, einen quält, einen angreift, dann ist das viel schlimmer als alle Steine der Feinde. Und so bereitet sich für Sultan Abdal in der Gruppe der Nachfolger Haladisch frei und sagt das nun in seinem Schrieb im türkischen Vers. Es ist verständlich, dass seine Verse in den alevitischen Gruppen bis heute mit Liebe und Begeisterung besungen werden. Und äh, ich glaube, man kann Börtenau mir recht geben, wenn er sagt, äh, dass wir Sultan Abdal nicht nur einer der größten Volksdichter Anatolien war, sondern einer der größten türkischen Dichter überhaupt. Denn die Ehrlichkeit, die Klarheit seiner Worte und seine außerordentliche mhm. Wortgewalt, mit der er die mysterischen Inhalte wie auch das Umfeld von Silvas Anatolien in seiner ganzen herben Schönheit aufblühen lässt, ist schon eine ganz große Ausnahmeerscheinung unter den Dichtern der Türkei. Es war um 1560, dass er getötet wurde. Wir wissen das genaue Datum nicht, es muss aber 1959 bis 60 gewesen sein. Und fast zur gleichen Zeit finden wir in Anatolien einen anderen Mann, der auch zu der Jelali Rebellengruppe gehört und um den sich ein ganzer Legendenkranz oder Märchenkranz gebildet hat. Das ist Körolo. Körolo kommt bereits als Figur in dem Werk Emilia Celebis vor. Emilia erwähnt ihn, er war also eine historische Gestalt. Wir wissen von ihm nur, dass er einer jener edlen Räuber äh, war, die so oft in der Geschichte auftauchen und die Versuche gegen die Ungerechtigkeit der Herrscher oder der Theologen anzugehen. Es ist äh, Körl, äh, der sich als den großen Rebellen beschreibt, wenn er auch in vielen Gedichten reizende kleine Liebesgeschichten erzählt. Aber besonders typisch scheint mir dieses Gedicht von ihm zu sein. Der große Fürst zur Sitzung zieht, die Sitzung dröhnt wie Donnerhall. Der Held hält stand, der Feige fliegt, der Kampfplatz dröhnt wie Donnerhall. Voll Stolz rühmt sich der junge Held, der Pfeil in seinem 
an seinem Zielort fällt. Wenn die Lanze auf den Schild aufprellt, dröhnt der Schild wie Monaghan. Von seiner Burg schießt man den Pfeil. Gott schütze euch und gib euch heil. Der Rekord eures Kriegs im Schrei und dröhnt die Welt wie Monaghan. Hier haben sie äh, die Helden, die Kämpfer, gelehrt von seiner Heimat in der Nähe von Bolu aus nun zum Kampf gegen Ungerechtigkeit aufruft. Und äh, der gleiche Mann kann aber auch ganz reizend seine Liebesgedichte schreiben, ganz ähnlich wie es fast gleichzeitig der andere Karajaola tat. Bei Körl ist das Problem natürlich leichter zu lösen. Sein Gedicht Elemar Vedimavili ist bis heute in der Türkei sehr beliebt. Auch er steht zwischen zwei Frauen, die Karaja Orlan, zwischen der jungen Frau und dem Mädchen. Aber Karol weiß, was er will. Eine wohl an dem Brunnen stand, eine wohl an dem Wegesrand, 15 Jahre die im Boden gewann. Nur die in Blau, die in Blau. Eine, die streift in Bergen umher, eine reicht ihre Perlen her. Die in Rot quält mich so sehr. Nur die in Blau, die in Blau. Eine, die sah mit Brennholz hier, eine, die kocht den Kaffee in mir. Die in Rot, ach, verwirrt mich schier. Nur die in Blau, die in Blau. Körl sagt, was kann ich tun? Schicksal, mein Schicksal erfülle sich nun. Die in Blau nehme ich nun. Nur die in Blau, nur die in Blau. Ich kann es also etwas leichter als Karajaula. Er hat auch äh, sehr viel von den Wäldern, von den großen Wäldern bei Bolu 